十号，这里是圣心最大的拍卖行，我们来这里干什么？当然是用买球赢的钱，再来这里大赚一笔。大赚一笔。圣经惊现天价大漏。今日圣经最大的拍卖行里，一尊清朝花瓶里，竟藏有价值连城的重宝。你干什么呢？这不让要饭的进，赶紧滚出去！我是来参加拍卖会的，我为什么不能进？你也不撒泡尿照照镜子看看自己，遭你那穷酸样，这这哪吗？这可是圣经首富韩家旗下的拍卖会。想让我们这儿至少得有一百万，你有吗？狗眼看人低，你怎么知道我没有钱入场？去去去去，没空在这儿给你瞎叨叨。怎么回事啊？王少，您来了，这儿不知道从哪冒出来俩土包子，还想往咱们这儿进？西雨，你怎么在这里啊？唐中生，西雨，好久不见。你身边这位是？这是我男朋友楚浩。西雨，你开什么玩笑？这小子从头到脚一身寒酸样，他不会是你在街上随便拉了一个群演来演戏，故意气我的吧？小子，我不管你是谁，不管你是什么来的，现在立马立刻给我离西雨远一点，否则后果是你承担不起的。臭小子，把把你的脏手给我拿开！西雨是我的女朋友，离她远一点的应该是你吧？哼，小子，你有种！不过我告诉你，这种地方可不是你这个穷逼能随随便便进来的。西雨，你要是想来拍卖会，你可以告诉我呀，你喜欢什么，我立马买给你。谢谢你的好意，我想要什么的话，小哈会买给我的。哈哈哈哈哈！开什么玩笑啊！这种地方，可不是这小子随随便便都能进来买东西的。长寿，你什么身份啊？别跟他这瞎叨叨了。我看他那样，一辈子凑不起个入门资格。我这边赶走，走走走走。小子，我告诉你，想从这里进去，至少要有一百万。我看你，就算不吃不喝。二十年，你凑不齐。我要是能呢，小子，学别人装逼之前，能不能先换身行头啊？就你这身衣服，从头到脚加起来也不超过一百块吧？啊，走走走，别在这浪费长长时间。不就是一百万吗？叫人来验资。<笑>还验资？你今天要是能拿出来一百万，我给你跪下道歉。好，这是你说的，不就是一百万吗？找人来验资，去，叫人过来验资。告诉你，臭小子，今天要是验不出一百万，我找人把你的狗腿打断，看你从这爬出去。像你这种乡巴佬，还敢在唐少面前嚣张？唐少，我这就叫人去。小子，死定了！先生，是您要验资吗？请把您的银行卡给我。哼，小子，没这个本事，在这儿装有钱人装逼，一会儿要是验不出来，我看你的狗腿怎么打断！滚出去，你够了！七雨，啊，我说的不对吗？这种人呐。就是分不清自己什么位置，就是需要我这种有钱人让他认清事实。你没事，他马上就要给我下跪道歉了。验资通过，先生，我们已经确认过了，您卡内余额十分充足，完全有资格参加本次拍卖会，请您放心消费。什么？他他有一百万？你们有没有搞错？这种穷逼，他怎么可能有一百万？唐上，我们没有搞错，拍卖会马上开始，您几位可以进场了。唐少，您刚才说什么？我说什么来着？我不记得了。唐中少，你别在这耍无赖！你明明说了，如果楚浩拿到之前的话，你就在这里给他下跪道歉。唐少还真是贵人多忘事。哼、嗯，让我给这个臭小子道歉，他也配。我告诉你
，你有几百万又怎样？你只不过刚刚能进这个门罢了。今天有我在，你一件东西都拿不走。哼！没事，别跟这种人置气，早晚有收拾的。我们也进去了。请问，我们现在有资格进去吗？啊，您您二位请进。好的，各位，这个是今天的第一件拍品，唐朝的折扇，起拍价是五十万，且每次加价不得低于二十万，请出价。齐宇，这乡巴佬进来也好，正好可以让你看清楚我跟这乡巴佬之间的差距。五十万。七十万，七十万，七十万一次，还有要加价的吗？我出一百万，一百万，一百万两次，一百万三次，恭喜唐少。怎么样，臭小子？我随便拿一个物件就花了一百万，顶得上你所有身家了吧？你小子拿什么跟我比？子浩，你说要大赚一笔，是要来这里捡漏吗？对啊，没错。<笑>开什么玩笑？臭小子，我没听错吧？你要来这里捡漏？对呀、啊，不可以吗？<笑>开什么玩笑？在座的。谁不是古玩鉴定界的大师？轮得到你这个穷酸小子来捡漏？我告诉你啊，你还不如赶紧回家玩泥巴，说不定啊，还能在你们家的农田里挖出来个宝贝疙瘩。小伙子，你要是想捡漏，可真来的不是地方。这里的东西都是拍卖会的专家层层鉴定过的，没什么漏可捡。我看你想赚点钱也不容易。你要想投资几个物件，我倒是一会儿可以帮你推荐推荐。老先生，哎，谢谢你。咦，不过我还是想看看自己的运气。哦，<笑>臭小子，别不识抬举了。知道他是谁？他可是古玩界的大师下老，人家劝你你也不听，活该你穷一辈子。哈哈哈哈这幅是明代的仕女图，起拍价一百万，请各位出价。我出一百万，一百二十万，一百五十万，一百八十万。小伙子，这幅画虽然画的不错，但是价格顶天也就是一百二十万。你要是出多了，小心砸在手里呀、啊。老先生，哎，我自有打算。哦，是啊，楚浩，你好不容易有点钱，可不能因为置气把钱给浪费了呀。你放心，我有分寸。两百万，这位楚先生出价两百万，还有更高的价格吗？妈的，臭小子，诚心跟我叫板是吧？这幅画的价值也不过最多一百多万，怎么想跟我比谁钱多是吧？唐少。你不是说过吗？让我买不到自己喜欢的东西，怎么？结果连这种小钱都出不起了。臭小子，看好了，两百五十万，三百万，妈的，四百万！不愧是堂上，果然财大气粗啊！乡巴佬，不是要跟我比啊？怎么不跟了？我脑子又没有什么问题，这幅画不过也就是一百万。傻子才会花四百万买回去，傻子才花四百万买回去。他妈的，你竟然敢耍我，故意抬高价钱是吧？我可没有，我就是很喜欢，但是我没有唐少钱多吧？好，好，小子，在上京市已经很久没有人敢耍我唐宗少了，你给我等着，四百万。四百万两次，四百万
三次，成交！恭喜唐少拿下明代仕女图。楚浩，你不过是喊了几声，他就白白出了几百万，你看他现在难受的跟吃苍蝇一样。哎，你怎么这么说唐少呢？唐少虽然脑子不灵活，但是人家有钱呢。王八蛋，你们两个敢让我丢脸！给我等着，小伙子，你得罪的可是唐中盛啊，他可是唐家的大少爷，出了名的睚眦必报，你惹上他可不划算呐、啊。老先生，哎，就算我不耍他，我跟他还有一笔账要算。少爷是，你唐中盛凭着唐家，不断骚扰细雨，逼细雨嫁给你，细雨不答应，你就害得细雨家破人亡，这也是。有我在，绝不会让你这个畜生伤害心。我要把你和整个唐家一起狠狠踩在脚下。接下来这件宝贝是一尊青花瓷瓶，就是这个花瓶，我一定要拿下。接下来的这一件宝贝是一尊青花瓷瓶，这件瓷瓶。是从民间的一位神秘藏友手中收过来的，品色完好，可惜瓶底是后来配的，不是当年原装的瓶底，不然的话，起拍价起码五百万以上。这件换底的青花瓷瓶，起拍价一百万，请出价。开什么玩笑？一个换过底的破烂瓶子，在座的。可都是古玩界的鉴定大师，谁会买个破烂瓶子回家呀？啊、我出一百万。小伙子，这个青花瓷瓶虽然品相上挺完整的，但是换底这种事儿在收成界可是大忌呀、啊，几乎没什么收成价值，买回去就是亏钱。你还是好好的考虑考虑吧，老先生。哎，我是觉得这个花瓶远不止于一百万的价值。如果要是能把它拿下，我相信他肯定能赚钱。嗯，穷鬼还想着捡漏呢。这瓶子虽然不值什么钱，但是我也就是不想让你买回去。就算我买回去当个单鱼，一百二十万，我出两百万。小伙子，我都跟你说了，这个东西还不如刚才那个古画呢。你呀、啊，就别再给他争了，买回去纯纯是破烂了。是啊，楚浩，你别上头，他刚刚只是没有反应过来，现在不要再骗他了，省得把自己的钱再搭进去了。哈哈，小子，你真当我傻呀？还想让我当冤大头？不过老子就是钱多，别怪我没告诉你。哼，我出两百五十万，我出三百万，唐少，继续跟。唐少，跟啊？怎么不跟了？哈哈哈我花钱，起码还买了个不错的东西。你小子就买了个破烂，还想耍我？哈，还是你自己买回去吧。哈哈哈三百万，还有人要跟的吗？三百万一次，三百万两次。三百万，三次，恭喜这位先生拿下换底青花瓷瓶。好，终于到手了。好啊，真是乡巴佬被破烂，绝了！楚浩，你太冲动了，你这不是主动往坑里跳吗？唐少，我还得感谢你，不跟我争这个花瓶。你小子是不是傻呀？这种拿回去当痰盂都不值的破烂罐子，花三百万买回去，亏死你！哎，臭小子，干什么？你当这里是什么地方？我告诉你啊，今天你要是拿不出三百万，就算卖血卖身，也得把钱给我付了。楚先生，我们这个拍品已经出售，不能反悔的。我不是要反悔，我是要现在就拿手。请刷卡成功，先生。
，这件裙子是您的了。唐仲胜，把你的狗眼给我睁大，好好看看。这小子气疯了。本来想坑我，花了三百万买了个破烂，现在破罐子破摔了。<笑>楚浩，你疯了！这可是三百万，你就这么摔没了？谁摔没了？你看，平底重新换货，居然是为了抢这个东西。小伙子，你手上拿的这本金牌，能让我看一眼吗？夏老，您看便好了。这、这、这可是免死金牌呀、啊！免死金牌，就是古代皇帝赐给立下不世之功臣子的那种。没错，而且这本金牌更了不得呀！你看它上面的文字。封狼巨婿，冠军侯。这是当年汉武帝为了纪念冠军侯霍去病，为霍家后人赐给的那块金牌呀！什么？怎么可能？多少钱？谈钱，简直就是对这宝贝的侮辱啊！他意义非凡，价值。没法估量，要说价值连城，可一点都不为过呀。如果硬要我说的话，至少价值在一个亿以上。啊。一个亿！妈的，让这小子捡了个大漏！我出一亿一千万卖给我吧。我出一亿三千万，这块免死金牌我要了。哎，小伙子，我愿意出一亿五千万。你能否把这块免死金牌卖给老夫？我出两个亿，这个价格我可吃不消了。夏老，这样，你我有缘，我就一亿五千万卖给你。不过我有个条件，这个文物千万不能流入到海外。你放心，老夫向你保证，绝对将其好好收藏啊。另外，这一亿五千万，我必须要现在到账。不知道夏老方便不方便？没问题，今天就可以到账。现在给我去银行。好、哦，你这是神了，就这么一会儿功夫，你就成亿万富了。西雨，这只是我赚钱的起步资金，你等着看吧。夏老，哎、我们走吧。好，好，走走走。唐<笑>大少。谢谢你配合我买下这个根本不值钱的古画，要不然我想买下这个花瓶，恐怕没那么容易。谢谢你，唐少了。有的人还嘲笑别人眼光差，其实自己才是那个最丢人现眼。走吧。如何，叶希雨，你们两个贱人，我一定要让你们知道得罪我唐家的后果。楚小友，深藏不露啊，还真让你从我们这些老家伙眼皮子底下捡这么大的一个漏啊！夏老，您谦虚了，我只不过是走运罢了。这个免死金牌以后的价格高的会更吓人。夏老，您才是大赢家。哎呀，感谢楚小友，肯割爱，钱已经进到这张黑卡里面了，我就先走了。以后用得上老夫，请吩咐。哈，哈哈哈哈哈，季雨，你认识股票方面的人？我想开一个联安账户。我认识建工银行的行长，你要炒股吗？不，炒股太慢了，我要炒期货。<笑>